Now, let's do percentage set number 6 na nakapost dito sa Philippine Civil Service Review for All. Again, galing ito sa mathematics, yung 1001 na mathematics. Pero yung lahat ng na-upload na rin natin dati ay ilalagay ko rin sa description ng video ito. Marami ito kaya abangan nyo. Tapos kung mayroon pa tayong mga set number 7, 8, 9, 10, ilalagay ko, i-update ko bali itong description sa video ito. Now, let's do this 5-item quiz. Number 1. Which of the following is equals 2.13? Kopyahin lang si 13. Now, yung denominator mo, lagyan mo ng 1. Tapos, itong decimal dito, count natin, papunta sa right. 1, 2, para maging whole number ba si 13? Kasi 13 lang ang sinulat natin dyan. So, naka ilan tayo? Dalawa. 1, 2. 1, 2. So, therefore, ang sagot dito ay 13 over 100. Obviously, sa mga choices naman, Pariho naman yung 13. Hindi na natin malis itong 13 over 100. So, yan na yung sagot. Number 2. Which operation does the fraction bar in a fraction represent? Is it addition, subtraction, multiplication, division? Obviously, division. Next, number 3. What percent of 50 is 12? Isa-isahin natin. What percent, that means, let n be that number na later on i-multiply natin ng 100. Ang of multiplication, isulat natin si 50. Ang is equal sign yan siya, at isulat natin si 12. Para ma-isolate natin si n, since si 50 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 12. So this is, Divided by, in other words, mag-divide tayo ng 50 to both sides. Para makancel si 50 dyan, isolate na si n. So, n is equals to 12 divided by 50. Isa-isahin natin itong si 12 divided by 50. Magdagdag tayo ng isang 0, pero bago yan, lagyan muna ng decimal na i-align sa taas. Now, 120. Ilang 50 ba yan? Dalawa. So, this is 100. 120 minus 100, that is 20. Magdagdag ka pa na isa pang 0, 200. Ilang 50 ba yan? Apat. So, this is 0.24. Now, i-convert natin ng percent. So, i-move lang natin itong decimal to the right. 1, 2, at lagyan ng percent sign. So, this is 24 percent. Letter C. Another way. Ganito ang gagawin nyo. N over 100, kasi percent, ang hinahanap, equals to, itong 12, yan yung part, ang kabuan ay 50. Mag-cross multiply tayo, and this is equals to 50N, equals 12 times 100, 12 tapos dalawang 0. Now, para ma-isolate natin si N, since 50 pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon dito sa 1,200. In other words, nag-divide tayo ng 50 to both sides para makancel yan siya. Now, 1,200 divided by 50, obviously, that is 24. Nasolve na natin yan. At wag mong kalimutan si percent sign. Lagyan mo na si percent kasi meron na tayong per 100 dito. Next, number Isa-isahin natin. 33 is 12% of multiplication. See, of? Let n be that number. Pwedeng x, pwedeng a, kung anong gusto nyong variable. Now, itong si uh, 12%, i-convert na natin into decimal. Mag-move tayo ng decimal to the left. 1, 2, at i-cancel na si percent sign. So, that is... 12.12 Now, para ma-isolate natin si n Since si 0.12 ay pang-multiply sa n Pang-divide na siya ngayon sa 33 In other words, nag-divide tayo ng 0.12 to both sides Para ma-cancel na si 0.12 dyan At ma-isolate na si n At nandun na siya sa kabila Now, 33 divided by 0.12 Isa-isahin natin yan 
33 divided by 0.12. Again, yung divisor. Gawin natin whole number. I-move natin yung decimal to the right side twice. 1, 2. Kung twice kang nag-move, twice ka rin mag-move dito sa loob. 1, 2. At i-align itong decimal to dito sa taas. At yung space lagyan mo ng 0. Now, 33 divided by 12. Ilang 12 sa 33? Dalawa. Now, 12 times 2 is equals to 24. Ngayon pa lang, isa lang naman ang 2 dito. So, yan na yung sagot. Pero ipagpatuloy lang natin. 33 minus 24, this is equals to 9. Tapos, i-drop mo yung 0. 90 divided by 12. Or ilang 12 sa 90? That is 7. So, this is 14 carry 1, 8. 90 minus 84, this is 6. I-drop mo yung isa pang 0. Now, 60. Ilang 12 ba sa 60? 5. 12 times 5, that is equals to 60. So, 0 na tayo. Kaya ang sagot dito ay 275. Another way of solving this. 12%. 12 per 100 is equals to? Yung 33, yan yung parang fraction ba? Tapos, of what number ito yung kabuuan? So, nasa denominator natin siya. Mag-cross multiply na tayo. This is 12N. 33 times 100, magdagdag ka lang ng dalawang zero sa 33. Para ma-isolate si N, since si 12 pang multiply sa N, pang divide na ngayon siya sa 3,300 3, natin. Or mag-divide tayo ng 12 to both sides para ma-cancel si 12 dyan. Now, itong 3,300 divided by 12, tingnan mo, pariho lang yan. Kaya ang sagot dito ay 275. Next, change 4 over 25 to a percent. Percent. So, 4 over 25. Mag-multiply tayo ng 100% para magkaroon siya ng percent sign. So, ilalagay natin yung percent. 4 times 100 is equals to 400. Kasi lahat nga ng mga whole number ay mayroong 1 as denominator. Kaya yung mga din denominator natin ay 25 times 1 is equals to 25. Now, 400 divided by 25. Ilang 25 ba dyan sa 400? Sa 100, may apat na 25. So, 4 times 4 is equals to 16. 16% ang sagot. Another way of solving this, itong 4 over 25, itong fraction na ito, ay i-convert natin muna into decimal. So, mag-divide tayo. 4 divided by 25. Ilang 25 ba sa 4? Wala pa. Magdagdag tayo ng 0, pero bago yan, maglagay muna tayo ng decimal na i-align sa taas. Now, it is 40. Ilang 25 ba sa 40? Isa. 25 times 1 is equals to 25. 40 minus 25, this is 5, 1. Magdagdag pa tayo ng isa pang 0. Ilang 25 ba? So, 150. 6 yan siya. So, 25 times 6 is equals to 150. Wala na. So, ang sagot ay 0. 0.16. So, this is 0. 0.16. So, we convert natin to percentage. Itong decimal, i-move natin twice to the right side. Kaya, naging 16 na yan. At ilagay mo yung percent sign. Kaya, yan na yung sagot. Now, kung bago kayo sa channel ko, I know I can never please everybody. Pero kung isa ka sa nangangailangan ng libring reviewer, mga reviewers, bibigay ko sa inyo, isend you lang, yung email nyo at isend ko sa inyo yung mga libring printable na reviewers. Otherwise, pwede kayong mag-post dito sa Philippine Civil Service Review for All kasi marami dito yung mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo or pwede kayong mag-share sa mga uh, reviewers nyo para sa ibang members. Ito naman yung FB page natin na posibleng makatulong sa inyo at iba pang mga FB group na lagi kong tinatambayan. At itong mga FB group na to, dito rin ako kumukuha ng mga random posts para gawa natin ng tutorial videos. Otherwise, kung ayaw nyo ma-mention yung mga names nyo, pwede kayong mag-email sa akin yung mga tanong nyo para hindi ko ma-mention yung name nyo. Although, 
randomly lang ang pagsagot natin pero mas maganda pa rin i-post nyo sa FB group para yung ibang mga members ay sasagot din naman sa mga tanong ninyo kung sakaling hindi ko rin mabigyan ng oras para sagutan yung mga questions nyo. Thank you for watching. God bless.